Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Tulad na naging problema ni Lola Estela, nairapan din sa remittance center ng M. Luilier ang overseas Philippine worker na si Beth, hindi niya tunay na pangalan. Sa apat na taon daw na paninilbihan ni Beth bilang isang domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia, hindi raw niya malilimutan ang matinding pananakit ng kanyang dinanas mula sa kamay ng kanyang arabong amo. Ikinwento ni alias Wendy ang bilas ni Beth ang pagmamaltratong dinanas ito sa Saudi. Pagdating na pagdating niya pa lang doon, sinaktan na kaagad siya. Nagulat nga daw siya bakit wala naman siyang ginawang masama, kakarating niya pa lang ha, galing Pilipinas. Pagtungtong pa lang doon sa bahay na yon sinaktan na siya, pinugbog. Dahil sa hirap, humingi na ng tulong ang pamilya ni Beth sa OWA. Siguro mga ilang buwan, may nareceive silang tawag mula sa OWA. Noong September 23, dumating si Beth. At ayon nakita na nandito na talaga siya sa Pilipinas. Pinayaran din ng kanyang amo ang kanyang apat na taong sahod na umabot ng may git anim na raang libong piso. Makukuha raw niya ang pera sa pamagitan ng M. Luilier Remittance Center, Commonwealth Branch. Pero ang problema... Pumunta kami doon sa M. Luilier. So yung una, medyo nahirapan kami kasi ayaw nilang ibigay. Dahil, dahil doon nga daw meron silang limit. Kailangan doon ni Beth ang perang ito upang magpatingin sa doktor. Dahil siyempre uh, nakitaan nga ng kailangan niyang magpa-check up. Dahil dito noong adyes ng Oktubre, lumapit sa kilos pronto si alias Wendy at alias Beth upang magpaayuda. Kasama natin ngayon si alias Beth, ang dating OFW hinahabol ng pera at ang kanyang bilas, bilas. si alias Wendy. Na magandang hapon uh, alias uh, Wendy, ma'am. Magandang hapon Agad kami napag-ugnayan kay Michael Abalos, Customer Care Specialist ng M. Luwilier. Nasa linya si Michael Abalos, ang Customer Care Specialist ng M. Luwilier. Mike, magandang hapon. Magandang hapon din, sir. Alright, okay. Narito ngayon si uh, Ma'am Wendy, alias Wendy, kasama si uh, alias uh, Beth na OFW. Na may pera po yata dyan sa inyo, pero sabi po ng uh, M. Luwilier uh, Commonwealth, Masyadong malaking pera. Sorry, hindi namin ma-release ito. Away na po yung ano sir. Away na po yung aware. Uh, aware na. Regarding sa company ni Miss Jolene. Oo. Uh -huh. uh, ko kontakin nila si receiver for ano sir verification. Ayun naman so, pala. Na <laughs> Oo. Oh. Oh, hindi na pahirapan ha. Hindi na pahirapan. Ibibigay na kay ta uh, malaki kay maliit ang transaksyon ibibigay na lang ninyo. After po na verification uh, process is formed, uh, magbibigay ng signal ng BBI na BPI ako po yung transaction. Ba bakit, bi bakit, bakit BBI? Ang BPI, dito. BPI ba ang uh, pinaghuhulugan ng pera? Ah, uh, yes sir. From BPI po. Ah, from BPI. Ayun. Uh, 300 mic ang kailangan kunin. Okay na ba ito? Yes, sir. So, ang gagawin na lang namin, sir, uh, contact number ng receiver. Hindi kung ganun, yes. sir Mike. Maraming salamat sa iyong tulong, Michael Abalos, at sa M. Luwilier. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat din, sir, sir po. Kinabukas ang kilos pronto naming sinamahan si Beth at Wendy upang ayusin ang kanyang pera sa bangko. Nakakatuwa din na isipin dahil sa nangyari sa kanya, naibigay din yung sahod niya. At yun yung talagang pinorsigi rin namin. Kasi number one, gusto rin namin na ipacheck up siya para sa ganun makita naman kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya. Siguro uh, sa nakuha niya naman na para sa kanya, at least yun yung time na magkaroon sila ng pangkabuhayan pang na yun din yung tutulong sa pamilya niya. 
sa hirap ng nangyari sa kanya sa abroad. Mga KP, yan ang kilos prontong solusyon. Mission accomplished!